আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনা এনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর করোনায় আরও একশো বাহাত্তর মৃত্যু চট্টগ্রাম বিভাগে রোগীর সংখ্যা কমেছে বিয়াল্লিশ শতাংশ বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সাড়ে আট মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ছয় হাজার ছয়শো পঞ্চাশ মৃত্যু তিরিশ অসচেতনতায় বাড়ছে রোগের প্রকোপ বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রে জিয়ার দায় অস্বীকার করেছে বিএনপি ঐতিহাসিক দলিলেই পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ শীর্ষ তালেবান নেতারা ফিরছেন কাবুল ছাড়ছেন বিদেশি কূটনীতিকরা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিচ্ছে যুক্তরাজ্য জার্মানি উগান্ডা শুনছিলেন পার্স সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদে প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ফারজানা আখি দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ অনলাইনে এছাড়া সংবাদে আরও থাকছে তেল গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলনে দেশীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন বঙ্গবন্ধু খনিজ সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের মালিকানা সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সাথে সবাইকে টিকার আওতায় আনারও তাগিদ দিয়েছেন তিনি সচিবদের সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রশাসনের সাথে জড়িতরা ভালো কাজ করলে পুরস্কৃত হবে তবে দুর্নীতিতে জড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রণব চক্রবর্তী রিপোর্ট সচিবদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ বৈঠক হয়েছিল দুই হাজার সতেরো সালের জুলাইয়ে করোনা সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত লকডাউন তুলে নেওয়ার পর বুধবার নতুন করে সচিব সভা রাজধানীর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ এনএসির সম্মেলন কক্ষে এ বৈঠকে গণভবন থেকে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন তৃণমূলের মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে উন্নত জীবন পাবে সেটাই সরকারের লক্ষ্য বাংলাদেশের উন্নয়নে একশো বছরের ডেল্টা প্ল্যান ধাপে ধাপে এর যথাযথ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন সরকার প্রধান বাজেটও দিয়েছি উন্নয়ন প্রকল্প বিশাল আকারে আমরা নিয়েছি সেই প্রকল্পগুলি যেন যথাযথভাবে কার্যকর হয় বাস্তবায়ন হয় এই বিষয়গুলি সবাইকে একটু দেখা দরকার আপনারা সেটা বিশেষভাবে দেখবেন এটাই আমি আশা করি কারণ এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক উন্নয়নটা গতিশীল রাখতে পারব দুর্নীতিকে ব্যাধি উল্লেখ করে সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা চাই যে একটা দক্ষ সেবামুখী জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে উঠবে যা দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারবে এবং সেইটাই হচ্ছে সব থেকে বেশি কার্যকর কারণ বাংলাদেশে আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই অনেক সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি অর্থনৈতিকভাবে অগ্রগতি হচ্ছে এই জন্য কোনো ধরনের দুর্নীতিকে আমরা সহ্য করব না যারা ভালো কাজ করবে অবশ্যই তারা পুরস্কৃত হবে যারা এই ধরনের দুর্নীতিতে জড়িত জড়িত হবে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে সরকার প্রধান বলেন দেশে ভ্যাকসিন তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে আরও কেনাও হবে এ সময় শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয় স্কুলগুলোকে খুলে দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী যত ভ্যাকসিন লাগে আমরা ক্রয় করব ইতিমধ্যে সেগুলির ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুলে দেওয়া দরকার এবং সেটা খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বলে না আমাদের স্কুলগুলিও খোলা এবং আমি ধন্যবাদ জানাই যে শিক্ষা মন্ত্রালয় এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছেন কাজে এটাই এখন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাচ্চারা বাসায় ঘরে থাকতে থাকতে তাদেরও যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশের অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত রাখারও নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এভাবে যেন ভবিষ্যতেও এগিয়ে যেতে পারি প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিভিন্ন উৎস থেকে একুশ কোটি চার লাখ ডোজ টিকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম আমরা টোটাল একুশ কোটি ভ্যাকসিনের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি এবং অলরেডি আমরা তিন কোটি দশ লক্ষ কিনে নিয়ে এসেছি এবং আমরা এর মধ্যেই দুই কোটি পাঁচ লক্ষ আপনার দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন এক কোটি চার লাখ হাতে আছে এটাও ফেজ বাই ফেজ দেওয়া হচ্ছে 
করোনা সংক্রমণ কিছুটা কমছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আর গত এক সপ্তাহে চট্টগ্রাম বিভাগে রোগীর সংখ্যা কমেছে 42 শতাংশ 24 ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে 172 জনের শনাক্ত 7048 পরীক্ষার বিপরীতে দৈনিক সংক্রমণ হার কমে হয়েছে 17.67 শতাংশ স্মৃতি মণ্ডলের রিপোর্ট করোনা সংক্রমণ রেখা দিনে দিনে নিচের দিকে নামছে মৃত্যুর সংখ্যাও কমছে সুস্থতার হার ঊর্ধ্বমুখী তবে শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি না মানলে সংক্রমণ আবার বাড়ার আশঙ্কা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যদি সবকিছু খোলা থাকে সেখানে যদি স্বাস্থ্যবিধি শতভাগ প্রতিপালন করা হয় তাহলে রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কথা নয় কিন্তু সবকিছু খোলা আছে স্বাস্থ্যবিধি তোয়াক্কা না করে খেয়াল খুশি মতন যদি সকলে চলাফেরা করেন তাহলে রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাটি তো থেকেই যায় দেশের বেশিরভাগ বিভাগেই কমছে করোনা রোগীর সংখ্যা গত 7 দিনের মৃত্যু যে 21 শতাংশ কম মৃত্যু রেকর্ড হয়েছে গত এক সপ্তাহে বরিশাল বিভাগে রোগী সংখ্যাটি প্রায় 36 শতাংশ কমেছে চট্টগ্রাম বিভাগে 42 শতাংশ কমেছে ঢাকা বিভাগে আগের সময়ের তুলনায় 18 শতাংশ কমেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে করোনায় 24 ঘন্টায় মারা গেছে 172 জন মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 24719 41014টি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত 7248 মোট শনাক্ত 144644 নতুন করে সুস্থ হয়েছে 12112 জন পরীক্ষার বিপরীতে দৈনিক সংক্রমণ হার কমে হয়েছে 17.67 শতাংশ মৃত্যু 1.72 এবং সুস্থতার হার 92 শতাংশের বেশি একদিনে ঢাকা বিভাগে মারা গেছে 67 ও চট্টগ্রাম বিভাগে 47 জন 61 থেকে 70 বছরের মধ্যে মারা গেছেন 62 জন দেশে করোনায় পুরুষ মৃত্যু হার 65.71 শতাংশ এ পর্যন্ত করোনা পরীক্ষা হয়েছে 85 লাখেরও বেশি শ্রীতি মণ্ডল 21 টেলিভিশন ঢাকা এদিকে 24 ঘন্টায় করোনায় 17 জেলায় 82 জনের মৃত্যু হয়েছে বেশিরভাগ এলাকায় কমেছে শনাক্তের হার প্রতিনিধিদের সহায়তায় রত্নজামানের রিপোর্ট চট্টগ্রামে 338 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে নমুনা পরীক্ষার তুলনায় সংক্রমণের হার 16.74 শতাংশ আক্রান্তের হার কমলেও কমছে না মৃত্যু একদিনে মারা গেছে 11 জন 24 ঘন্টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরো 10 জনের মৃত্যু হয়েছে চার জন করোনায় ও ছয় জন উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন 1061 টি নমুনা পরীক্ষায় 217 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে শনাক্তের হার শতকরা 20.45 শতাংশ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় আরো চার জনের মৃত্যু হয়েছে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরো পাঁচ জন সংক্রমণের হার 16.45 শতাংশ বগুড়া জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে করোনায় উপসর্গে মারা গেছে 5 জন শনাক্তের হার 13.99 শতাংশ টাঙ্গাইলে 4 জন করোনায় উপসর্গে 2 জন সহ 6 জনের মৃত্যু হয়েছে শনাক্তের হার শতকরা 22.22 ভাগ যশোরে করোনায় মৃত্যু 4 জনের 477 জনের নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত 87 জন কুষ্টিয়ায় করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে গেল 24 ঘন্টায় করোনায় 4 জনের মৃত্যু হয়েছে শনাক্তের হার 18.90 শতাংশ ঝিনাইদহে একদিনে করোনায় 2 জন উপসর্গ নিয়ে 1 জনের মৃত্যু হয়েছে এ ছাড়াও নতুন করে জেলায় আক্রান্ত হয়েছে 46 জন শনাক্তের হার 18.93 শতাংশ চুয়াডাঙ্গায় করোনা ও করোনার উপসর্গ নিয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে শনাক্তের হার 12.86 শতাংশ এছাড়া করোনায় সাতক্ষীরা 3 কুমিল্লায় 2 নাটোরে 1 ও গাজীপুরে একজন মারা গেছেন রত্নসমান 21 টেলিভিশন প্রসঙ্গ ডেঙ্গু চলতি বছরে ডেঙ্গু জ্বরে মারা গেছেন 30 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে একই সময়ে আক্রান্তের সংখ্যা 6650 এদিকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার বিকল্প নেই বলে জানালেন উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম আর নাগরিকদের অসচেতনতার জন্য ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করছেন দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস মাহমুদ হাসানের রিপোর্ট সেপ্টেম্বরে সাধারণত দেখা দেয় ডেঙ্গুর প্রকোপ কিন্তু এবছর বেশ আগে ভাগেই ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবে নাকাল নগরবাসী এডিস মশার বংশ বিস্তার ঠেকাতে বিশামাল দুই সিটি কর্পোরেশন 
ডেঙ্গু লাগাম টানতে একের পর এক কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে উত্তর সিটি কর্পোরেশন মশক নিধন কর্মসূচি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা এবং জনসচেতনতার পর এবার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার পথে হাঁটছে উত্তর সিটি কর্পোরেশন উত্তর নগর ভবনে এক অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন কমিউনিটি ডিজিজকে রুখতে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে কলকাতা গিয়ে মেয়র আমি জুমে কথা বলেছি এবং ওরা 11 বছর সময় লেগেছে কিন্তু আমরা যে সামাজিক আন্দোলন যদি করতে পারি আমাদের 11 বছর সময় লাগবে না তার আগেই আমরা এর থেকে নিস্তার পাব একই অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সতর্ক করেন 2019 সালের ডেঙ্গু পরিস্থিতি যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় আশা করছিলাম যে এটা আরো নিয়ন্ত্রিত থাকবে আরো সংকুচিত অবস্থায় সংক্রমণটা থাকবে কিন্তু এরপরও আমরা যে আগামী 25 তারিখে একটা সভা আহ্বান করেছি টাস্ক করতে গিয়ে কি অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন হয়েছে এবং আরো কি ইনপুট দেওয়ার দরকার আছে কিনা এবং কি কি করার দরকার সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব ডেঙ্গু নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যে গরমিলের অভিযোগ করে দক্ষিণ সিটির মেয়র বলেন দক্ষিণ সিটির সব হাসপাতালের ডেঙ্গু রোগীরা এই এলাকার বাসিন্দা নন যেখানে এডিস মশার বিস্তার আছে কোনো প্রজনন স্থল আছে আমরা সেখানে সেখানে গিয়ে কিন্তু সেই প্রজনন স্থলগুলো আধারগুলো ধ্বংস করছি নিধন করছি এবং সেখানে এডিস মশকের বিস্তার আমরা নিধন করছি দক্ষিণ সিটি বলছে নিয়মিত এডিস নিধনের অভিযান চলছে বৃষ্টি কমে এলেই নিয়ন্ত্রণে আসবে ডেঙ্গু মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং সরকার উৎখাত পরিকল্পনায় জিয়াউর রহমানের সমর্থন ছিল বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ফারুক রহমানের সাক্ষাৎকারে তা স্পষ্ট ব্রিটিশ সাংবাদিককে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন তাদের পরিকল্পনা শোনার পর জিয়া তাদের উৎসাহ দেন কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে বারবার এই নির্জলা সত্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে বলছেন ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জিয়াকে জড়ানো হচ্ছে সম্প্রতি শনিবার সংবাদ সম্মেলনেও বিএনপির মহাসচিবও মিথ্যাচার বলে অভিহিত করেছেন জসিম জুয়েলের রিপোর্ট উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সহ জাতির পিতার পরিবারের সতেরো জনকে হত্যা করে ঘাতকরা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিচার সম্পন্ন হয়েছে দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের শাস্তি কার্যকর হলেও এর পেছনে কুশিলবরা অনেকেই আড়ালে রয়ে গেছে কুশিলবদের অন্যতম জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে ব্রিটিশ পত্রিকা সানডে টাইমসের সাংবাদিক অ্যান্থনি মাস্কারেন হাসকে দেয়া খন্দকার আব্দুর রশিদ ও ফারুক রহমানের সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিকল্পনার কথা তখনকার ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ জিয়াউর রহমানকে জানিয়েছিল বলেও জানায় রশিদ ফারুক তারা সাক্ষাৎকারে বলে পনেরোই আগস্টের আগেই জিয়াকে পরিকল্পনার কথা জানানো হয় The first obvious choice was General Zia, because at least he was not tarnished. So after a lot of arrangements, I managed to see him on 20th of March, 1975, in the evening. General Zia said, I am a senior officer, I cannot be involved in such things. If you junior officers want to do it, বঙ্গবন্ধু হত্যার আগেই সিআইএ ঢাকা স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরির সঙ্গেও বৈঠক করেন জিয়াউর রহমান পনেরোই আগস্ট হত্যার পর সাফায়েত জামিল জিয়াকে প্রথম খবর জানান হত্যার কথা শুনে জিয়া ছিলেন একেবারেই নিরুত্তাপ এমনকি হত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচার করা যাবে না এমন বিধান রেখে জারি করা দায়মুক্তি অধ্যাদেশকে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সাংবিধানিক বৈধতা দেন জিয়া আর ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকারের শাসন আমলে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দিন হরতাল ডেকেছিল বিএনপি কিন্তু ইতিহাসের এসব সত্য ও দালিলিক প্রমাণ বিএনপি অস্বীকার করে যাচ্ছে দলটির মহাসচিব সাম্প্রতিক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন জিয়াকে বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জড়ানো হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ইতিহাসকে বিকৃত ও নিকৃষ্ট মিথ্যাচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার জিয়ার শাসন আমলে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেওয়া হয় পুনর্বাসন করা হয় রাজনীতিতেও এসব প্রশ্নের জবাবে বিএনপি নিরুত্তর জসিম জুয়েল একুশে টেলিভিশন ঢাকা 
আফগান পরিস্থিতি আফগানিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসতে যাওয়া তালেবান সশস্ত্র গোষ্ঠী কাবুল শহরের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে শহর জুড়ে বসিয়েছে নিরাপত্তা চৌকি এ অবস্থায় কাবুল ছাড়ছেন বিদেশি কূটনীতিকরা আর ঘরহারা আফগানদের আশ্রয় মিলছে যুক্তরাজ্য জার্মানি ও উগান্ডায় এদিকে আফগানিস্তানে ফিরছেন তালেবান শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ের পাশাপাশি কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনে বেশি মনোযোগী এবারে তালেবান নেতৃত্ব আরও জানাচ্ছেন আজহারুল ইসলাম রাজধানী কাবুল দখলের পর পুরো শহর জুড়ে তল্লাশি চৌকি বসিয়েছে তালেবান বাহিনী ফাঁকা রাস্তায় তালেবানের টহলরত গাড়ি ছাড়া খুব বেশি যানবাহন চোখে পড়ছে না বিমানবন্দরে প্রবেশের সবগুলো রাস্তার মুখে সশস্ত্র তালেবানদের অবস্থান ফলে যেসব আফগান দেশ ছাড়তে চান তাদের এসব তল্লাশি চৌকে পার হয়ে যেতে হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে প্রায় দু হাজারের বেশি কূটনীতিক আফগানিস্তান ছেড়েছেন আফগানিস্তান ছেড়েছেন ভারতীয় কর্মকর্তারাও বিশ হাজার আফগান নাগরিককে আশ্রয় দিতে সম্মতি জানিয়েছে যুক্তরাজ্য আর যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে দু হাজার আফগানকে আশ্রয় দিচ্ছে পূর্ব আফ্রিকার দেশ উগান্ডা বিমানবন্দরে এখনও দেশ ছাড়ার অপেক্ষায় হাজারো আতঙ্কিত মানুষ তবে আফগানিস্তান থেকে কাজ করতে চায় জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর মানুষের আগের চেয়ে আরও বেশি সাহায্যের প্রয়োজন বলে দাবি করছে সংস্থাটি এদিকে কাবুল ফিরতে শুরু করেছেন নির্বাসনে থাকা আফগান নেতাকর্মীরা ফিরেছেন তালেবানের সহ প্রতিষ্ঠাতা ও রাজনৈতিক শাখার প্রধান আব্দুল গনি বারদার আর কাতারের দোহা দপ্তরের তালেবানের মুখপাত্র সোহাইল শাহিন জানান আফগানিস্তানে নারীদের জন্য আগের মতো বোরকা পরা বাধ্যতামূলক করা হবে না তবে বাইরে বের হওয়ার সময় তাদের হিজাব পড়লে চলবে বলে জানান তিনি অপরদিকে এখনই তালেবানকে স্বীকৃতি দেবে না বলে জানিয়েছে পাকিস্তান এজন্য আগে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক মিত্রদের সাথে আলোচনা করবে ইসলামাবাদ আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালানোকে সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেন ইতিহাসের যে কোনো প্রেসিডেন্টের চেয়ে আমেরিকাকে বেশি অপমানিত করেছেন তিনি আজহারুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন সময় হলো বিরতির যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে মডার্নার দ্বিতীয় ডোজ নিলেন খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য আবারও বিদেশে নেয়ার দাবি কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি বাড়ছে নদ নদীর পানি দেখছেন সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপির আন্দোলন মানেই সহিংসতা এ কারণেই তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন সাম্প্রদায়িক আশপালনকারীদের অপতৎপরতা কখনোই সফল হবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন রিয়াদ সুমন রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটির আয়োজনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও বর্তমান প্রেক্ষাপট শীর্ষক আলোচনা সভা আলোচনায় অংশ নেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের সহ কেন্দ্রীয় নেতারা তখন তৎকালীন করোনা দুর্যোগে বিএনপি জনগণের পাশে না থেকে সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ নেতারা একটা প্রধান দল তাদের একমাত্র করণীয় হল এই আওয়ামী লীগের এবং এই দলের প্রধান শেখ হাসিনার ব্যর্থতার গন্ধ খুঁজে বেড়ানো আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনে কাজ করি আমরা যারা জনতা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কাজ করি আমাদের শিক্ষা হচ্ছে জনগণকে সম্পৃক্ত করে জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপি মানব সেবার নামে ফটো সেশন করে যাচ্ছে প্রত্যেকটি দুর্যোগে প্রত্যেকটি মানবিক সমস্যা এই দলটি মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি আত্মমানবতার পাশে দাঁড়ায়নি এই দলটি ফটো সেশন করে দায়িত্ব শেষ করেছে চন্দ্রিমা উদ্যানে পুলিশের উপর বিএনপি নেতাকর্মীদের হামলার সমালোচনা করেন ওবায়দুল কাদের চন্দ্রিমা উদ্যানের ঘটনাই প্রমাণ করে আন্দোলনের নামে বিএনপি সহিংসতা কোন পর্যায়ে এসে ঢুকেছে কিন্তু জন বিচ্ছিন্ন বিএনপি যত ষড়যন্ত্রই করুক দেশের জনগণ সেটা মেনে নেবে 
পরে করোনা মহামারীতে সম্মুখসারের যোদ্ধাদের সুরক্ষা সামগ্রী এবং কয়েকটি হাসপাতালকে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করা হয় এদিকে এফডিসিতে শোকাবহ আগস্ট উপলক্ষে চলচ্চিত্র পরিচালক প্রযোজক ও পরিবেশকদের উদ্যোগে বিনামূল্যে সেবাদানে অক্সিজেন ব্যাংক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন মহামারীতে বিএনপির কোন নেতা জনগণের পাশে নেই গতকাল বিএনপি জিয়া রহমানের তথাকথিত কবরে গিয়ে ফুল দেওয়ার নামে মারামারি করেছে পুলিশের উপর ইম্পাক্টের নিক্ষেপ করেছে এই সময় কি এই কাজ জনগণের পাশে থাকতে গিয়ে আওয়ামী লীগের বহু নেতা কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলেও জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আমাদের দলের সর্বস্তরের নেতা কর্মীরা করোনার মধ্যে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে রিয়াদ সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন বিকেল সাড়ে চারটার দিকে শেখ রাসেল গাস্ট্রো লিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে করোনা ভ্যাকসিন নেন তিনি প্রথম ডোজের মতোই দ্বিতীয় ডোজ ভ্যাকসিন নেওয়ার সময়ও গাড়িতেই ছিলেন খালেদা জিয়া স্বাস্থ্যকর্মীরা গাড়িতে এসে তাকে ভ্যাকসিন দেন পরে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক বলেন খালেদা জিয়া অসুস্থ চিকিৎসার জন্য তাকে দেশের বাইরে নেওয়া প্রয়োজন হার্টের যে জটিলতা ওনার যে লিভারের যে জটিলতা ওনার যে কিডনির যে জটিলতা তার পরবর্তীতে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের যে সমস্যা ডায়াবেটিস অ্যান্ড হাইপার টেনশন তো আছেই মডার্ন ফেসিলিটিস যেখানে আছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি হসপিটাল এইরকম একটি হসপিটালে চিকিৎসা বিদেশে যা চিকিৎসার জন্য রিকমেন্ড করেছে এবং এখনও এটা বহাল আছে বৃষ্টি আর উজানের ঢলে উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে নীলফামারী লালমনিরহাট রংপুর রাজবাড়ী কুষ্টিয়া ও গাইবান্ধায় প্রায় সব নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন সমর ইসলাম তিস্তার পানি নীলফামারীর ডালিয়া পয়েন্টে বিপদ সীমার সাত সেন্টিমিটার এবং গঙ্গাচড়া পয়েন্টে চার সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গাচড়ার চরাঞ্চল সহ বিভিন্ন এলাকায় পানি প্রবেশ করায় আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে পানিবন্দি প্রায় দুই হাজার পরিবারের দিন কাটছে অনাহার অর্ধাহারে লালমনিরহাটে তীব্র হয়েছে তিস্তার ভাঙন মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছে হাতিবান্দা উপজেলার চিলমারিপাড়া গ্রাম বসত ভিটা আবাদি জমি হারিয়ে এই গ্রামের সহস্রাধিক মানুষ এখন খোলা আকাশের নিচে ঘর বাড়ি সরিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন অনেকেই রংপুরের গঙ্গাচড়ার বৃষ্টি গ্রাম প্লাবিত হয়ে প্রায় আড়াই হাজার পরিবার পানিবন্দি তলিয়ে গেছে ফসল ও সবজির ক্ষেত পদ্মার পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় রাজবাড়িতে বাঁধের নিচে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে তীব্র হয়েছে স্রোত অনেক বাড়িঘর তলিয়ে গেছে জলমগ্ন ফসলের মাঠ গোখাদ্যের সংকট তীব্র হয়েছে পদ্মায় পানি বাড়ায় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চরাঞ্চলের অনেক মানুষ বন্যা কবলিত উপজেলার রামকৃষ্ণপুরের সতেরোটি গ্রাম এখন জলমগ্ন ডুবে গেছে কয়েক হাজার একর ফসলি জমি খাওয়া দাওয়ার সমস্যা পারাপারের সমস্যা আমরা কোনো উই পাচ্ছি না ওষুধ পানি কিছু পাচ্ছি পাট ঝাট যা ছিল সব বন্যায় ডুবে গেছে কাটারই টাইম পাইনি এখন ধরেন আমাদের বাড়ির ভিতর পানি কয়েকদিনের বৃষ্টি আর উজানের ঢলে দিনাজপুরের হিলিতে ডুবে গেছে কলেজ পাড়া চন্ডিপুর সহ বেশ কিছু নির্মাঞ্চল পুকুরের মাছ ভেসে যাওয়ায় বিপাকে অনেক খামারি এদিকে উজানের ঢলে গাইবান্ধার তিস্তা যমুনা ব্রহ্মপুত্র ও ঘাগট সহ সব নদ নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশ ইতিহাসের স্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে যারা কাছ থেকে দেখেছেন তাদের চোখে একজন মহামানবের নাম শেখ মুজিবুর রহমান অনলাইন আলোচনায় তারা বলেছেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাঙালি স্বাধীন জাতি প্রণব চক্রবর্তীর আরেকটি রিপোর্ট বাঙালির কাছে আরাধ্য পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তর সময়ে তাঁর সংস্পর্শে থেকে রাজনীতি তথা দেশকে ভালোবাসার হাতে খড়ি নিয়েছেন তাদের স্মৃতি থেকে এই অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখা অনলাইনে এই আলোচনার আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বক্তারা বলেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন জনমানুষের নেতা তাই তো আজও তিনি 
অমর বাঙালির হৃদয়ে ব্যক্তিগত জীবনে সহজ সরল সুস্থ চিন্তা পূর্ণ সততার অধিকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পঞ্চাশ বছর পরে কোথায় কোথায় আমাদের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে সহায়তা বলেন এগারো বলেন এগুলো কিন্তু খুব সহজে সেখানে সংযোগ করা যায় জনতার সঙ্গে তার যে সংযোগ সেই সংযোগটা আমার বিবেচনায় আমার নিজের দেখা বটে এবং তার জীবনী পাঠ এবং অন্যদের কাছ থেকে শোনা যেটা আমি বলতে পারি যে আগাগোড়াই জনতার I was of course close to the left but then also I was involved with Bangabandhu way back from 1964. When you were given to us, we were given to you and we were given to you. We were given to you and we were given to you. We were given to you and we were given to you. We were given to you. अनुप्राणित आत्मनियोगे तरुण प्रजन्म आहवान जान विशिष्ट जन सब समय अभिजात्रिक मन जीवन परिचालना प्रणव चक्रवर्ती एक टेलीविसन ढाका একাত্তরের মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এখনো সক্রিয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক সুযোগ পেলেই স্বাধীনতার চেতনার উপর আঘাত হানবে উল্লেখ করে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের আলোচনায় উঠে আসে জাতির পিতার হত্যার নেপথ্য কুশিলবদের প্রসঙ্গটি বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন সম্মানিত উপস্থিতি জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ওয়েবিনারে বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন সংশ্লিষ্টরা প্রধান বক্তা বঙ্গবন্ধুর অহিংস উদারনৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করেন পৃথিবীর ইতিহাসে যারা অহিংস এবং উদারনৈতিক রাজনীতি দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেছেন তাদের সমগোত্র হিসাবে জানি বঙ্গবন্ধু এক নায়ক হতে চান অনেক আগে থেকেই কিন্তু এই ষড়যন্ত্র করা শুরু করেছেন কেউ কেউ বলেন যে সামরিক বাহিনী কিছু বিপদগামী সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে এই কথাটা বলে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে আড়ালে রাখা একাত্তরের মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্রই পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড বলে মন্তব্য করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আমাদের দেশেও কিন্তু সুপ্ত অবস্থায় এই মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র লুকায়িত আছে যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু এরা ছবল দিতে পারে আমাদের এই গণতান্ত্রিক অসম্প্রদায়িক প্রগতিশীল চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্র প্রতিহতের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বানও আসে আলোচনায় আমরা সকল সকলে মিলে জাতি আকবর হোসেন সুমন 21 টেলিভিশন ঢাকা শোকাবহ আগস্ট অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে গতি ফেরাতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জ্বালানি খাতের ওপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা হাতে নেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেল গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলন এবং ব্যবস্থাপনায় গড়ে তোলা হয় দেশীয় প্রতিষ্ঠান আর দেশের পাঁচটি বড় গ্যাস ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হয় শতভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানা তহিদুর রহমানের রিপোর্ট বিদেশি কোম্পানির হাতে তেল গ্যাসের অংশীদারিত্ব রেখে জ্বালানির অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের নীতি ব্যয়বহুল এমত অবস্থায় উনিশশো সালে দেশি ফিরে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে জ্বালানি খাতের জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অংশ হিসেবে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু গড়ে তোলেন বাংলাদেশ তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন পেট্রো বাংলা গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন ট্রান্সমিশন বিপণন এলএনজি সিএনজি এলপিজি ও মাইনিং কার্যক্রম পরিচালনায় পেট্রো বাংলার অধীনে কাজ করছে প্রায় ডজন খানিক প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞরা বলছেন বঙ্গবন্ধুর সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার কারণেই দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েনি শিল্প সহ আবাসিক খাতে এখনও তুলনামূলক কম মূল্যে গ্যাস পাচ্ছে দেশের মানুষ আমাদের যাত্রী জলক বঙ্গবন্ধু শেল কোম্পানি থেকে পাঁচটি গ্যাস ফিল্ড সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে কিনে ফেলেছে প্রায় বিশ ট্রিলিয়নের উপরে গ্যাস ছিল এবং যদি অর্থ ভ্যালু করা হয় সেটা প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের মতো হবে 
এদিকে শুধু প্রতিষ্ঠান গড়ে থেমে থাকেন নি বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের নয় আগস্ট বিদেশি কোম্পানি শেল ওয়েলের কাছ থেকে মাত্র সতেরো কোটি ছিয়াশি লাখ টাকায় তিতাস রশিদপুর হবিগঞ্জ বাখরাবাদ এবং কৈলাসটিলা গ্যাস ক্ষেত্র কিনে নেন তিনি এতে গ্যাস সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু সরকারের बंगबंधु जतर पिता शेख मुजिब रहमान विद्युत उत्पादन संचालन और वितरण दायित्व पाए फिर तब सरकार बेसर उद्योगे विद्युत उत्पादन हो আর সঞ্চালন ও বিতরণে গড়ে উঠেছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এদিকে তেল গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমে বহুজাতিক কোম্পানির উপর নির্ভরতা কমানোর তাগিদ বিশ্লেষকদের এক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে শক্তিশালী করার পক্ষে তারা তৌহিদ রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা আবারও বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে স্ত্রী মৃত হত্যা মামলায় সাবেক পুলিশ কর্তা বাবুল আক্তারের জামিন আবেদন ফের না মঞ্জুর ভূমিকম্পে হাইতিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে এক হাজার নয়শো একচল্লিশ জরুরি অবস্থা ঘোষণা সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদে আবারও আমন্ত্রণ চট্টগ্রামের মাহমুদা আক্তার মৃত্যু হত্যা মামলায় তার স্বামী সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা বাবুল আক্তারের জামিন আবেদন আবারও নাকচ করেছে আদালত চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতে তার জামিন আবেদন করা হলে বিচারক শেখ আশফাকুর রহমান তা না মঞ্জুর করেন এর আগে গত দশ আগস্ট মহানগর হাকিম আদালতে বাবুল আক্তারের জামিন আবেদন করেছিলেন তার আইনজীবী ভার্চুয়াল শুনানি শেষে সেদিনও আদালত তা নাকচ করেছিল দুই সালের পাঁচ জুন সকালে চট্টগ্রাম নগরীর জিইসি মোড়ে स्कूल बस तुले दीते जातु के प्रकाश्य गुली चाली और कूपिए हत्या कर বনানীর মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় চিত্রনায়িকা পরিমণিকে আরও পাঁচ দিন রিমান্ডে নেয়ার আবেদন করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ বৃহস্পতিবার সিআইডির করা এই রিমান্ড আবেদনের উপর শুনানির দিন ধার্য করেছেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত একই দিনে তার জামিন শুনানির দিনও ধার্য করা হয়েছে এর আগে দ্বিতীয় দফায় দুই দিনের রিমান্ড শেষে গত শুক্রবার পরিমণিকে আদালতে হাজির করে সিআইডি পরে পরিমণির জামিন আবেদন নাকচ করে তাকে কারাগারে পাঠায় আদালত মাদক মামলায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন আইপি টিভি জয়যাত্রার চেয়ারম্যান হেলেনা জাহাঙ্গীর সিএমএম আদালতের বিচারক ধীমান চন্দ্র মণ্ডল একশো ধারায় হেলেনা জাহাঙ্গীরের জবানবন্দি রেকর্ড করেন জবানবন্দি শেষে তাকে ফের কারাগারে পাঠানো হয় এর আগে হেলেনা জাহাঙ্গীরকে আদালতে হাজির করে জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন করে পুলিশ কিশোরগঞ্জে ভূমির ক্ষতিপূরণের পাঁচ কোটি টাকা আত্মসাত মামলা তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক আব্দুল ওয়াদুদকে তলব করেছেন হাইকোর্ট এ মামলায় জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম চার্জশিট থেকে অব্যাহতি চেয়ে করা এক আবেদনের শুনানিতে এ আদেশ দেন হাইকোর্ট বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি এস এম মজিবুর রহমানের ভার্চুয়াল বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত হয়ে রুল সহ এ আদেশ দেন কিশোরগঞ্জের সাবেক ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সেতাফুল ইসলাম পাঁচ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে থাকা জেলা প্রশাসক আজিম উদ্দিন বিশ্বাস ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক দুলাল চন্দ্র সূত্রধরের নাম অভিযোগপত্রে না আসায় এ আদেশ দেন হাইকোর্ট উনিশ আগস্ট থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্রগুলো খুলছে কিন্তু এর আগেই কক্সেস বাজার সৈকতে ভিড় করছে স্থানীয় পর্যটক এসব পর্যটকদের সৈকত থেকে সরিয়ে দিতে কাজ করছে স্থানীয় প্রশাসন কক্সেস বাজার প্রতিনিধি আব্দুল আজিজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্না জামান এক এপ্রিল থেকে লকডাউনের পর উনিশ আগস্ট স্বাস্থ্যবিধি মেনে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্রগুলো খুলে দেওয়ার কথা রয়েছে অথচ এর আগেই সৈকতে পর্যটকদের ভিড় এসব পর্যটকদের সৈকত থেকে সরিয়ে দিতে স্থানীয় প্রশাসন কাজ করলেও বেশিরভাগ পর্যটক মানছেন না বিধি নিষেধ সবকিছু আল্লাহর হাতে আর আমরা 
স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলতেছে আমার মতে স্বাস্থ্যবিধি না মানা হচ্ছে না তবে 2020 থেকে সবাই ঘর বন্ধ হয়ে হয়ে দেখা যাচ্ছে যে ওটা মেইনটেইন করার মতো ধৈর্য সবার ফুলাচ্ছে না 19 তারিখের পরে আসলে কতটুকু কি কি করা যাবে সেটা নিয়ে আমি একটু সন্দিহান যে এতগুলো মানুষ চাপ কিভাবে প্রশাসন সামলাবে এই সময় একটা লকডাউনে সুযোগ পেছি শীতিরতা হইছে এজন্য আসলে আশা স্থানীয় প্রশাসন বলছে সরকারের বেঁধে দেয়া সিদ্ধান্ত না মানলে ফের পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্রগুলো বন্ধের সিদ্ধান্ত আসতে পারে পর্যটন শিল্প খুলে দিয়েছে মানে পর্যটনের সাথে যারা যুক্ত রয়েছে দায়িত্বটি তাদের হাতে চলে গেল অর্থাৎ তারা যদি দায়িত্বশীলতার সাথে এই গুরু দায়িত্ব পালন না করে তাহলে আগামী দিনে হয়তো যদি আমাদের এই পজিটিভিটি রেটটা বেড়ে যায় তাহলে সরকার আবারও বন্ধ করে দিতে বাধ্য থাকবে सरकार निर्देश अनुजाई स्वास्थ्य विधि मे पर्यटन एलिक भ्रमण परामर्श तर रत्नजमान एक टेलीशन सोशल इसलमी बैंक लिमिटेड वाणिज्य संबंध ইসলামী ব্যাংক ও বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের মধ্যে গ্রাহক সেবা সংক্রান্ত চুক্তি হয়েছে রাজধানীর একটি হোটেলে রোলার ও পেরি আরবান হাউজিং ফিনান্স প্রকল্প মঞ্জিল এ অর্থায়ন সংক্রান্ত চুক্তি সই অনুষ্ঠানে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আফজাল করিম ইসলামী ইসলামী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিইও মোহাম্মদ মুনিরুল মাওলা এডিশনাল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মোহাম্মদ কায়সার আলী সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন संक्रमण परिवेचन एने शिक्षा प्रतिष्ठान खुले देर निर्देश प्रधानमंत्री करणायतर मृत्यु चट्टग्राम विभाग रोगी संख्या कमे बयाल्लिस शतांश बोलते स्वास्थ्य अधिदप्तर साढ़े आठ मासे डेंगूते आक्रांत छयार छो पंचाश मृत्यु तिर असचेतनत रोग प्रकोप बंगबंधु हत्या षड़े जियाार दाय अस्वीकार कर एनपी ऐतिहासिक दलिले पृष्ठपोषकतार प्रमाण शीर्ष तालेबान नेतारा फिर कबुल छाड़ विदेशी कूटनीतिकरा उदास्तु आश्रय दिखे जुक्तरज्य जार्मानी उगान्डा सर्वशेष खबर जानते डायल कर टू जिरो टू वन नम्बर और भिजिट कर एकुशे डैश टी डट कम एबसाइटे इस फेसबुके लग इन करते फेसबुक डट कम स्लैश एकुशे टोटी फोर अनलाइने परवर्ती संबाद रत नटाय देखार आमंत्रण रही स्वास्थ्य विधि मे चलू सुस्थे साथ ही